Эдинцгийн эд хүчлийг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл батлагдсантай холбогдолж эдинцгийн байнга орны дарга гармгаа отор улсын хурлын гишүүн зөрөгт Монгол банкны ерөнхийлөгч Золж Жаргалнаар сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийлээ. Эдинцгийн эд хүчлийг нэмэгдүүлэхийн тулд нэн тэргүүнд төсвийн тодтхол хийж урсгал зардлыг танхаар болжээ. Энэ тогтоолд гадаад валютын урсгалыг сайжруулах санхүү эдинцгийн эрсдлээс сэргийлэх бизнес хөрөнгөөр улсын орчныг сайжруулах эдийн засгийн идэвхчлийг нэмэгдүүлэх удирдлагын тогтцолцоог шинжлэх зэрэг үндсэн дөрвөн чиглэлээр тусгагдсан арга хэмжээг засгийн газар Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороо болон бусад холбогдох байгууллагууд ховын өвчлөлтэй хамтран авч хэрэгжүүлснээр макро эдийн засгийн болон санхүүгийн тогтвор тавиудлыг хангаж гадаад валютын ханшин хэд төсөлтөөс сэргийлэх хүрээнд төсөв мөнгөний бодлогыг үйлдүүлж төсвийн зардлыг илүү хэмнэлттэй үршигтэй болгох ийм одоо боломжийг бүрдүүлж байна гэж ингэж үзэж байгаа. За нэгдүгээр бол төсвийн тадтгал хийнэ. Их хурл өргөн барьцсан байгаа. За бид тавьж байгаа гол зорлог бол төсвийн урсгал зардлаа нэг 20 орчим хувиар бууруулъя. За энэхэр бас олон зуун тэр бүм төрний бас төсвийн хэмнэлт буй болно орлог илүү бодитай болох юм жил одоо Монгол улс ямар орлог болох юм үнийгээ бодитай болох юм за энэ дотроо нөгөө төвөргийн гадаад валютаа харьцах ханш маань 1384 дэх тасан ба үнийгээ л одоо өөрчлөж бас бодитай болох юм гэж ингээд зорж байна за хоёр дахь зүйл бол ашигт батал улсын тухай хуулийн хууль дарууллах нэмэлт өөрчлөлтийг өнөөдөр одоо чуулганаар хилцэж байна тийм ээ ингээд хилц хэсгийн шийдвэрлээд энэ хууль маань батлагдвал энэ энэ салбарын ер нь бол нийт одоо зорж ирж байгаа хөрөнгө оруулалтын 80% нь бол энэ салбарт ирж байгаа штэ. Тэгэхээр бид энэ салбарынхаа хууль их зөв орчин гэх тогтвортой болго юм. Урд нь одоо алдаж ончоосон зүйлээ заасан гэж ингэж зорж байгаа. Эдийн засгийн эд хүчлийг нэмэгдүүлэх тогтоол нийтдээ 26 заалтаас бүрдэж байна. 18 заалт нь санхүү эдийн засгийн хүндрэлээс гарах тухай. Харин үлдсэн 8 заалтанд төрийн өмчийн удирдлаг, менежментийн тогтолцоог өөрчлөх талаар тусгасан байна. За 5 тахай гашуун суухатын төмөр замын царгийн асуудлыг улсын хурлын гишүүн зөрөг төнцөн зоорын хугацаанд улсын хурлаар шийдвэрлүүлж төмөр замыг барьж байгуулснаар нүрсний тээврийн зардал 2-оос 3 дахин бурч жилдээ 200-оос 300 сая доллар хэмнэн гэж үзэж байна. Мөн өрийн удирдлагын тухай хуультай болох олон салаа төсвийг халж зөвхөн нэг л төсөвтэй байх тухай ч хөндөгдлөө. За эдийн засгийг идэвхжүүлэх богн дунд урт хугацааны бодлого боловсруулан оюу толгой дал бүтэн байгуулалтын ажлыг төрөх тэгэхээр тогтоолын төсөлд оруулжээ. Мөн 5 тахын ордоос олборлож байгаа бүтээгт хүний өрсөлдөх чадварыг сайжруулан нэмүү өртөг шингэн олон улсын зах зээлд борлуулж гадаа дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татхуудлах баримтална гэлээ. За ингэснээр валютын урсгал сайжрна гэж Монгол банкны ерөнхийлөгч Золж Жаргал хэлж байсан юм аа. Яг заалт болгоны цаана тэр валютын орлого нь ямар графиктаар орж ирэх төсөөл биднэрт байна. Хичнээн төрөгний хэмжлэлт нөгөө талтай хийгээд юм гэсэн ийм тоонод мэдээж ханш болон энэ босоо зүйлүүд хоёр үед эдийн засгийн төр хэрхэн нөлөөлж байгаа бид нар бүгд тарж байгаа хүн болгоны анхаарч байгаа зүйлүүд маань энэ. Тэр нэг талаасаа төрөгийнхөө нийлүүлэх талт нь яаж энийг танд часах нь уу? А нөгөө талдаа валютын их үсүүр нэмэх тал дээр яаж үр дүнгүүд нь гарах уу гэдэг. Тэгэхээр засгийн газрын их хамтаа ч өчигдөр бид нар энэ тогтоолын дараа ч гэсэн уулзаж ярилцж ирсэн. За ямар ч гэсэн энэ тогтоол гарсны үр дүнд бол энэ хоёрын нэг сарын дотор хэдэл чинь валютын орох урсгал маань бидний харж байгаар урд нь төлөвлөсөн байснаас бол за нэг баримж байгаар 450 сая доллар нэмэгдэх юм байна гэсэн ийм хүлээлттэй тооцоотой бид нар ажиллаж байна. Хурлын төгсгөлд бизнес орчныг сайжруулах, бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор аж ахуй нэгж байгууллагуудыг татварын хөнгөлөлтөөр дэмжих талаар мэдээлэл өглөө. За төлсөн татварын 90%-ийг аж ахуй нэгж байгууллагт буцаан олгож дэмжихээр болсон байна. Татварын орчинг сайжруулахас гадна эрчим хүчний үнийг чөлөөлж энэ чиглэлийн хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулахад гол нь анхаарч ажиллахна. За нийслэл хотод нийт айл өрхийн 64% нь 150 кВт цаг доторх хэрэглээтэй. За энэ хэмжээнээс дээш хэрэглээтэй аж ахуй нэгж төрийн болоод бизнесийн байгууллагуудын цахилгааны төлбөрийг хөнгөлнө гэж мэдээлсэн юм аа.